ஜிம் இவ்வுலகை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய ஏகவல்ல நாயன் அல்லாஹ் குசுபானாவை போற்றி புகழ்கிறேன் அல்ஹம்துல்லா 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 இனிய மார்க்கமாம் இஸ்லாத்தை இவ்வுலகில் அறிமுகம் செய்த எங்கள் உயிரிலும் மேலான தலைவர் முஹம்மது சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் அடிச்சுவட்டுக்களை அணுவும் பிசகாது பின்பற்றிய அன்னாரின் உத்தம சஹாபாக்கள் தாபி ஊன்கள் தபவு தாபி ஐன்கள் கயாமம் வரை வாழக்கூடிய அனைத்து முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர் மீதும் அல்லாஹின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமாக அல்லாஹின் அருளகமாம் அவனது இல்லத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கும் அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதரர்களே எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எல்லா நிலைமைகளிலும் என்னை படைத்தவன் பரிபாலிப்பவன் ஒரு தினம் மரணிக்க செய்யக்கூடிய அந்த அல்லாஹுவை பயந்து வாழுமாறு முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசீயத்தும் நசீஹத்தும் செய்து கொள்கிறேன் தடுமாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு நோய் பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் வைத்திருக்கிறோம் முழு உலகத்தையுமே ஆட்டி படைத்து கொண்டு முழு உலக நாடுகளும் இதற்காக பல பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிறோம் அன்பாந்த சகோதரர்களே இந்த தொற்று நோய்கள் இவை அனைத்தும் அல்லஹக்கு சுபானா இந்த உம்மத்துக்கு மிகப்பெரிய பாடங்களை அல்லாஹ் கற்று தந்து கொண்டிருக்கிறான் அன்பாந்த சகோதரர்களே கண்ணுக்கே புலப்படாத ஒரு சிறியொரு வைரஸ் முழு உலகத்தையுமே தன்னுடைய காலடிக்கில் விழச் செய்திருக்கிறது அன்பாந்த சகோதரர்களே அல்லாஹக்கு சுபானா இந்த உலகத்துக்கு அல்லாஹ் அவனுடைய சக்தி அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் முழு உலகத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் கூட இன்றைய இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் அனைவரும் கால் பதித்து பல கண்டுபிடிப்புகளையும் மேற்கொண்டு வானத்தையே தொட்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் கண்ணுக்கே புலப்படாத ஒரு வைரஸை கண்டு அனைவரும் பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதரர்களே அல்லாஹக்கு சுபகான அவனுடைய பலத்தை அல்லாஹ் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த ரப்பு யாரு தெரியுமா அவன் தான் ஏழு வானங்கள் ஏழு பூமியை படைத்து பரிசாலித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உயர்ந்த ரஹ்மானாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே முழு உலகமும் ஒன்று சேர்ந்து பல ஆராய்ச்சிகளையும் பல திட்டங்களையும் தடுமாறி கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அல்லாஹ் அவனுடைய சக்தி அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் நீங்கள் ஆணவம் கொண்டீர்கள் நீங்கள் அகங்காரம் கொண்டீர்கள் உங்களால் இதை தடுக்க முடியுமா அன்பானவர்களே அல்லாஹ் அவனுடைய சக்தியை அவனுடைய குதிரத்துடைய பலத்தை அல்லாஹ் இந்த உலகத்துக்கு அல்லாஹ் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் அன்பாந்த சகோதரர்களே அந்த ரப்பு அல்லாஹ் சுபகானா எவ்வளோ சக்தி படைத்தவன் 
அல்லாஹ் குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் அந்த கஹஃபாசிகளுடைய அந்த வாலிபர்கள் அந்த மன்னனுக்கு முன்னால் அந்த ரப்புடைய அந்த வல்லமையை சொன்னார்கள் ரப்புனா ரப்பு ஸமாவாதி வல் அரத் லன்னதுஉ மின் தூனிஹி இலாஹ எங்கட ரப் யார தெரியுமா ஏழு வானம் ஏழு பூமிகளை படைத்து பரிபாலிக்க கூடிய ரப்பல் ஆலமீன் அவன் தான் அல்லாஹ் அன்பானவர்களே அந்த அல்லாஹுடைய வல்லமை அல்லாஹ் இந்த நோயின் மூலமாக எங்களுக்கு அல்லாஹ் அறிவித்து கொண்டிருக்கிறான் அதே போல இரண்டாவது பாடம்தான் இன்று கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மரணித்திருக்கிறார்கள் இந்த வைரசின் மூலமாக அல்லாஹ் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறான் நீங்களும் ஒரு நாள் மரணிக்க இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் மௌத் என்பது இருக்கிறது அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்ற மௌத்துடைய சிந்தனை அல்லாஹ் அறிமுகம் செய்கிறான் குரான் சொல்லுகிறது ஒரு மனிதனுக்கு மரணம் வந்து விட்டால் அந்த நேரம் வந்து விட்டால் யாராலும் தடுக்க முடியாது யாராலும் தடுக்கவும் முடியாது ஒரு நிமிடம் கூட பிற்படுத்தப்படவும் மாட்டாது அல்லா சொல்லுகிறான் நீங்கள் விரண்டோட கூடிய அந்த மௌத் ஒரு நாள் உங்களை வந்துதான் ஆக இருக்கிறது நீங்கள் அதை பயந்து கொள்ளுங்கள் அன்பானவர்களே இந்த வைரசின் மூலமாக பல உயிர் மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறான் அதே போல நீங்களும் ஒரு நாள் மரணித்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மரணத்துக்காக நீங்கள் தயாரிப்பு செய்யுங்கள் அன்பானவர்களே அதே போல மூணாவது பாடத்தை அல்லாஹ் கற்றுத்தருகிறான் இந்த கண்ணுக்கே புலப்படாத இந்த சின்ன ஒரு வைரசின் மூலமாக நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதே போல நீங்கள் அனைவரும் பயப்படக்கூடிய அந்த கியாமத்துடைய நாள் இருக்கிறது அது இந்த சின்ன ஒரு சாதாரண விடயத்தை போல அல்லாது அன்பானவர்களே கயாமத்துடைய நாள் நிகழ்ந்து விட்டால் குரான் சொல்லுகிறது சொல்லுகிறான் அந்த கயாமத்துறை நாள் நிகழ்ந்து விட்டால் இந்த பூமி ஒரு அசைவாக அசைக்கப்படும் இந்த வானம் அது துண்டு துகள்களாக அதை பறக்க விடப்படும் இந்த பூமி அது துகள்களாக பறக்கும் அன்பானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு கயாமத்துறை நாள் இருக்கிறது அந்த பயத்தையும் அல்லாஹ் இந்த விடயத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு ஞாபகம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அன்பாந்த சகோதரர்களே முக்மீன்கள் அல்லாஹை பயந்த நல்லடியார்கள் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ளுவார்கள் இந்த நோய் இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு சோதனை என்று சிலர் குறிப்பிடுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் அது ஒரு தண்டனை இன்னும் ஒரு சாரார் இது உயிர்களை கொலை செய்வதற்கான திட்டமிடல் என்றும் இன்னும் இயற்கை அனர்த்தம் என்றும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் எதை சொன்னாலும் அன்பானவர்களே இதன் மூலமாக அல்லாஹ் பல பாடங்களை எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறான் இந்த உண்மையை மறக்க முடியாது அன்பாந்த சகோதரர்களே மோமீன்களுக்கு ஒரு சோதனையாக அமையலாம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பொறுமையாளிகளாக இருங்கள் அல்லாஹ் குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் அந்த மோமீன்கள் என்ன எதை தெரியுமா சொல்லுவார்கள் அல்லதீனால் இப்படிப்பட்ட முசீபத்துகள் இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் வந்த சமயத்தில் அந்த அல்லாஹை பயந்த முன்மீன்கள் அல்லாஹின் பக்கம் தான் திரும்புவார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அந்த முன்மீன்களுக்கு அல்லாஹுடைய அருள் இருக்கின்றது அதே போல அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் இருக்கின்றது அவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்ற மக்கள் என்பதாக அல்லாஹ் குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் அன்பாந்த சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட நோய்கள் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு ஒரு புதிய விடயம் அல்ல 
இதை பயந்து பயந்து மன்னம் உலர வேண்டிய தேவையும் கிடையாது அன்பாந்த சகோதரர்களே இஸ்லாமிய வரலாற்றை பார்த்தால் நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஹிஜ்ரி ஆறாம் ஆண்டே இப்படிப்பட்ட ஒரு தொற்று நோய் ஏற்பட்டது அதே போல் இமாம் நபவி ரஹிமஹமுல்லா இந்த விடயத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் இரண்டாவதாக ஹிஜ்ரி ஹசரத் உமர் ரதி அல்லான் அவர்களுடைய காலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நோய் ஏற்பட்டு இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் மரணித்தார்கள் அதே போல இவனு சுபை ரதி அல்லான் அவர்களுடைய காலத்தில் ஹிஜ்ரி அறுபத்தி ஒன்பது ஷவ்வானுடைய மாதத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தொற்று நோய் ஒரு பிளட் நோய் ஏற்பட்டு மூன்று நாளில் எழுபதாயிரம் பேர் மரணித்தார்கள் அதே போல ஹிஜ்ரி ஐம்பத்தி மூன்று அதே போல ஹிஜ்ரி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஹிஜ்ரி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் ஏற்பட்ட அந்த நோயின் காரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரம் ஜனாசாக்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது அதே போல ஹிஜரி நானூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஷாமுடைய பிரதேசத்தில் இப்படிப்பட்ட நோய் ஏற்பட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது அன்பாந்த சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் நாங்கள் உற்று நோக்கும் பொழுது ஒரு முக்மேன் இப்படிப்பட்ட விடயங்களை பார்த்து மனம் தளர மாட்டான் அவி சல்லாஹு அலைஹி வசலம் சொன்னார்கள் அஜபன் அம்ரில் முக்மின் முக்மினுடைய அல்லாஹி நம்பிய முக்மினுடைய காரியங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏன் தெரியுமா சொன்னார்கள் இப்படியான விடயங்களை கண்டு அவன் மனம் தரல மாட்டான் அவன் பயந்து நடுங்க மாட்டான் ஏன் அவனுக்கு தெரியும் அனைத்தும் அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு நான் அல்லாஹ் நாடாமல் இந்த பூமிக்கு மேல் எந்த ஒரு அனுபவம் செய்ய முடியாது குரான் சொல்லுகிறது மரத்திலிருந்து ஒரு இலை விழுவதாக இருந்தாலும் அதுவும் அல்லாஹுடைய ஏற்பாடு தான் அல்லாஹ் நாடாமல் மரத்திலிருந்து இலையும் விழ முடியாது அன்பாந்த சகோதரர்களே அல்லாஹ் நாடாமல் எங்களுக்கு எந்த ஒன்றும் வர முடியாது குரான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவர்களின் <laughs> வேதனைகளின் <laughs> உங்களுக்கு நாம் ருசிக்க வைப்போம் நீங்கள் அல்லாஹின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்ற ஒரு காரணம் தான் அன்பாந்த சகோதரர்களே நாம் பார்ப்போம் எங்களுடைய சமூகத்துடைய நாம் முதலாவது என்னை ஒவ்வொருவரும் தத்தமது உள்ளத்தை கேட்டு பார்த்தால் விளங்கும் அன்பாந்த சகோதரர்களே எங்களுடைய அமல்களுடைய நிலைமை எவ்வாறு இருக்கிறது அல்லாஹு அக்பர் இன்று பாவங்கள் மலிந்து காணப்பட்டு விட்டது அன்பாந்த சகோதரர்களே நபி சல்லாஹு அலி வசலம் சொன்னார்கள் எந்த சமூகத்தில் அசிங்கமான விசச்சாரம் போன்ற பாவங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குமோ அப்பொழுதே அவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுக்கு மத்தியில் பயங்கரமான நோய்களை அல்லாஹ் பறக்க ஆரம்பிப்பான் பரத்துவான் அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் கூட இப்படிப்பட்ட நோய்களை கேட்டே இருக்க மாட்டார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அன்றாந்த சகோதரர்களை நாம் யோசிக்க வேண்டும் என்னுடைய ஒவ்வொரு நேரமும் எவ்வாறு அமைகிறது 
பாவங்களை விட்டு மிகவும் தூரமாக வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அமல்களின் பக்கம் நான் நீங்களும் முன்னோக்க வேண்டும் அதில் மிக முக்கியமானதுதான் அமல் என்று வரும் பொழுது தொழுகை அன்பார்ந்த சகோதரர்கள் உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு உலகத்துடைய முஸ்லீமத்தையும் நிறுத்தலாம் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் ஒழுங்கான முறையில் ஐந்து நேர தொழுகையும் தொழுதால் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே தொழுகை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் வீற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ரஜபுடைய மாத மெஹராஜ் சொன்ன செய்தியும் இந்த தொழுகைதான் அன்பானவர்களே இந்த தொழுகையுடைய இடையத்தில் நான் நீங்களும் எவ்வளவு கரிசனை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் சில மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் பூமியில் சில இழிவுகளை ஏற்படுத்துவான் அவர்கள் யார் தெரியுமா குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொழாத மக்கள் குரான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அந்த மஜூசிகள் அதே போல கிறிஸ்தவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு கெட்ட கூட்டம் உலகத்திலே உருவானார்கள் அவர்கள் யார் தெரியுமா தொழுகையை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொழாதவர்கள் தொழுகையை வீணடித்தவர்கள் தொழுகையை பாழ்படுத்தினவர்கள் மன உச்சைக்கு கட்டுப்பட்டார்கள் அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்கள் உலகத்திலே மிகப்பெரிய சீரழிவை அவர்கள் சந்திப்பார்கள் அவர்களுக்கு உலகத்தில் வெற்றி கிடைக்க மாட்டாது அன்பானவர்களே தொழுகை மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது சொன்னார்கள் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் ஒரு மனிதன் ஒரு தொழுகையை விட்டு சொன்னால் அவனை சூழ இருக்கக்கூடிய நாற்பது வீடுகளுக்கும் அந்த முசீபத் பூமிக்கு இறங்குமா அல்லாஹு அக்பர் அன்பானவர்களே ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய பாவம் முழு உலகத்துக்குமே அவன் முசீபத்துகளை இறக்கி கொண்டிருக்கிறான் அன்பானவர்களை சிந்திப்போம் இன்னும் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நாளை கயாமத்துடைய நாளையிலே சில மக்கள் அல்லாஹை சுஜூ செய்வார்கள் ஆனால் சிலர்கள் சுஜூ செய்ய முற்படுவார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுடைய முதுகை பலகைகள் போல அல்லாஹ் ஆக்குவான் அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள் சுஜூ செய்வதற்காக வேண்டி ஆனால் அவர்களுக்கு சுஜூ செய்ய முடியாத கயாமத்துடைய நாளையில் அல்லாஹுக்கு முன்னால் குரான் சொல்லுகிறது ஏன் தெரியுமா அவர்களுக்கு உலகத்திலே தொழுகைக்காக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது தொழுகைக்காக அழைத்தார்கள் அவர்கள் தொழவில்லை ஆரோக்கியமாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் தொழவில்லை அதன் காரணமாகத்தான் அல்லாஹ் கயாமத்து அவர்களுடைய முதுகுகளை அல்லாஹ் பலகைகளை போல் அல்லாஹாக்குவான் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அதே போல் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நாளை நரகத்துடைய நரகத்தில் ஒரு ஓடை இருக்கிறது சக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய ஓடை அதில் சில மனிதர்களை கொண்டு குவிக்கப்படுவார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நரகத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடிய மலக்குமார்களை கேட்பார்கள் இந்த சக்கர் என்ற ஓடையில் நீங்கள் ஏன் கொண்டு வந்து குவிக்கப்படுகிறீர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நரகவாதிகள் சொல்லுவார்கள் என்ன தெரியுமா காலோ லம் நகுமினல் முசல்லீன் இந்த உலகத்தில் நாம் தொலாமல் இருந்து விட்டோம் தொழுகையை நாங்கள் கணக்கெடுக்கவில்லை டைம் கிடைச்சா தொழுதோம் இதுதான் இதனுடைய காரணம் என்பதாக அவர்கள் அழுது புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே என்ன சொல்ல வருகிறோம் என்றால் எங்களுடைய முழு நேரமும் நாம் அல்லாஹை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் இந்த தொழுகை என்பது சாதாரண விடயம் அல்ல அல்லாஹுடைய அனைத்து அருட்கொடைகளையும் அல்லாஹுடைய அனைத்து கயிறுகளையும் இந்த பூமிக்கு இறக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் தான் தொழுகை எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட நல்ல அமல்களை நாம் ஒவ்வொருவரும் முன்னகர வேண்டும் இதனால் தான் எமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனைத்து சோதனைகளும் நீங்கும் என்பது குரான் ஹதீசுடைய பார்வையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல தான் அன்பார்ந்த சோதர்களே இஸ்திஃபார் அல்லாஹ் குசுபானாலா ஹசரத் யூனுஸ் அலேஹிஸ்லாம் அவர்களுடைய விடயத்திலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் யூனுஸ் அலேஹிஸ்லாம் அவர்கள் மீனுடைய வயிற்றில் இருக்கிறார்கள் மீன் விளங்குகிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் யூனுஸ் அலேஹிஸ்லாம் இஸ்தார் செய்கிறார்கள் என்னை 
என்ற அந்த இஸ்திஃபாரை யூனுஸ் அலிஹி சலாம் மீனுடைய வயிற்றிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் யூனுஸ் அலிஹி சலாம் அந்த இஸ்திஃபாரை செய்யாமல் இருந்தால் கையாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் அவரை நாம் மீனுடைய வயிற்றிலே தான் வைத்திருப்போம் அல்லா சொல்லுகிறான் அந்த யூனுஸ் அலிஹி இஸ்லாம் அந்த மீனுடைய வயிற்றிலே அந்த இஸ்திஃபாரை சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் கையாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் அவரை நாம் மீனுடைய வயிற்றிலே தான் வைத்திருப்போம் அன்பானவர்களே தஃசீருடைய உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை பூமியில் ஏற்படட்டும் அது எங்கே ஏற்பட்டாலும் யார் இஸ்திஃபார் செய்வார்களோ அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அந்த பிரச்சனையிலிருந்து அந்த நெருக்கடியிலிருந்து அல்லாஹ் வெளியாகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் பாதுகாப்பையும் அல்லாஹ் கொடுப்பான் எனவே அன்பார்ந்த சோதர்களே அதே போலத்தான் அடுத்த விடயம் நாங்கள் துவாக்களை ஓதிக்கொள்வதை காலை மாலையுடைய துவாக்கள் எங்களுக்கு முழு பாதுகாப்பையும் அல்லாஹ் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் கற்றுத்தந்த துவாக்களில் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் இப்படி ஒரு நோய் பரவிய சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஹசரத் அனஸ் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் இந்த துவாவை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அல்லாஹும் வெண் குஷ்டம் அதே போல பைத்தியம் அதே போல தொழு நோய் தோல்வி வரக்கூடிய நோய்கள் அதே போல இன்னும் மோசமான நோய்களை விட்டும் என்னை பாதுகாப்பாயாக என்ற துவா அம்மானவர்களை ஒவ்வொருவரும் பாடமாக்கி கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளையும் பாடமாக்க வையுங்கள் மனை மக்களுக்கும் பாடமாக்கி கொடுங்கள் இந்த துவாக்கள் தான் எங்களை பாதுகாக்கக்கூடியது இன்னும் சல்லல்லாஹ் அலிவசலம் சொன்னார்கள் பிஸ்மில்லாஹில்லதி லா யதுர் மஹஸ்மிஹி ஷைஹுன் ஃபில் அர்தி வலா ஃபிஸ் ஸமா வஹுவ ஸமீஉன் அலீம் இந்த துவாவை காலையில் ஏழு தடவை மாலையில் ஏழு தடவை யார் ஓதுவார்களோ அவர்களுக்கு எந்த ஒரு விச ஜந்துக்களும் அவர்களை எந்த ஒரு விச ஜந்துக்களும் அவர்களை தொடவே முடியாது என்பதாக சொன்னார்கள் அல்லாஹு அக்பர் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த துவாக்களையும் நாங்கள் ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் அதே போலதான் அவர் செல்லல்லாஹு அலி வசலம் சொன்னார்கள் கரிஞ்சீரகம் சாப்பிடுவது சொன்னார்கள் கரிஞ்சீரகத்தை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் இது மௌத்தை தவிர அடுத்த அனைத்துக்கும் அது மருத்துவம் தான் என்பதாக சொன்னார்கள் ஒற்றை படையாக சாப்பிடலாம் ஏழு பதினொன்றென்று இவ்வாறு சாப்பிடும் பொழுது எந்த ஒரு நோயும் ஏற்பட மாட்டாது என்பதாக சல்லல்லாஹ் அலிவசலம் சொன்னார்கள் அன்பானவர்களே இந்த குரு டாக்டர் சொன்னாத பெரிய விடயமாக நாங்கள் எடுத்து செய்கிறோம் உலகத்திலே மிகப்பெரிய டாக்டர் தான் முகமது ரசூல் அல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய உன்னதமான ஒரு வைத்தியம் தான் இந்த கருஞ்சீரகம் இதை சாப்பிடுங்கள் உண்மையான நிவாரணையை வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம் அதே போலத்தான் காலையிலே மாலையிலேயும் குல் சூறாக்கள் மூன்று முறை ஓதிக்கொள்வது இதுவும் எமக்கு அனைத்து சைத்தான்கள் விஷ ஜந்துக்கள் அனைத்து நோய்களிலிருந்தும் பாதுகாப்பு இருப்பதாக நபி சல்லல்லாஹ் வலை வசலம் சொன்னார்கள் எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையிலே எங்களுக்கு சுகாதார அமைச்சும் தொற்று நோய் பெறும் பல வழிகாட்டல்களை எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய சுற்றுப்புற சூழலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது அதே போல வீட்டிலையும் சுத்தமாக இருப்பது அதே போல எங்களுடைய உடல் உறுப்புகளையும் நாங்கள் சுகாதாரத்தில் பேணி பாதுகாப்பது இது ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அகில இலங்கை ஜம்ய துளமாவும் எங்களுக்கு பல வழிகாட்டல்களை தந்திருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் மஸ்ஜிதுக்கு வரும் பொழுது ஹவுதுகளில் உழு செய்யாமல் வீட்டிலே உழு செய்து வரும்படி ஜம்யா எங்களுக்கு வலியுறுத்துகிறது அதே போல வாட்ஸ்அப்புகளிலேயும் வைபர் போன்ற பல சமூக வலைதளங்களில் பொய்யான கருத்துக்களையும் மக்களுக்கு பீதியையும் பயத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய வீடியோக்கள் அதே போல செய்திகளை நாங்கள் பகிரங்கப்படுத்தாமல் அதை ஷயா பண்ணாமல் இருக்குமாறும் எங்களுக்கு ஜம்யா பல வழிகாட்டல்களை வழங்கியிருக்கிறது அதிலையும் நாம் கூடிய கரிசனை செலுத்த வேண்டும் அதே போல அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இன்றைய உலகத்திலே பல நாட்டுடைய மக்கள் அவர்கள் இந்த தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டு 
மனிதர்களை அல்லாத அவர்கள் மிகப்பெரிய தூரமான இடங்களிலே அடைக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குடும்பங்கள் பிரிக்கப்பட்டு இவ்வாறு ஒரு கட்டமாக இருக்கிறது எனவே அன்பான சோதர்களே அனைவருக்காகவும் நாங்கள் துவா கேட்க வேண்டும் அன்பானவர்களை யாரெல்லாம் மரணித்தார்களோ அவர்களுக்காகவும் துவா செய்ய வேண்டும் அதே போல உலகத்திலேயும் இந்த நோய் இல்லாமலாக வேண்டும் இதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் துவாக்களில் கூடிய கரசனை செலுத்த வேண்டும் அதே போல அன்பார்ந்த சோதர்களே இலங்கை நாட்டிலும் ஒரு அழகான ஒரு சுகாதாரமான நிலைமை ஏற்பட வேண்டும் இதனாலும் நாம் ஒவ்வொருவரும் துவாக்களிலேயும் அமல் விவாதத்திலேயும் எங்களுடைய நேர காலத்தை செலவழிக்க வேண்டும் அதே போல மிக முக்கியமான விடயம் தான் பாடசாலைகளும் விடுமுறை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களை கண்காணிப்பதும் ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய கடமையாக இருக்கிறது விடுமுறை என்பதன் காரணமாக நாம் பொதுபோக்காக இருக்காமல் அவர்களையும் நாம் பல நிகழ்ச்சி திட்டங்களின் மூலமாக அவர்களையும் வழி நடத்த வேண்டும் அவர்களையும் இப்படிப்பட்ட அமல்களின் பக்கம் திருப்புவதே ஒவ்வொரு பெற்றோர் என்பதும் தார்மீக கடமைப்பாடாகும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே போல அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த அனைத்துக்கும் வழிதான் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அல்லாஹின் பக்கம் நாம் திரும்பி உண்மையான முத்தக்கீங்களாக நல்லடியார்களாக மாறும் பொழுது அல்லாஹ் குசுபானுவாச்சாலா நம் அனைவருக்கும் சிறந்த ஒரு சுகாதாரமான சூழலை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான் யாரெல்லாம் நம் அனைவருக்கும் நம் அனைவரையும் பொருந்திக் கொள்வாயாக ரப்பே ரஹ்மானே அல்லா எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நோய்கள் அனைத்துக்கும் நீ நிவாரணத்தை விளங்குவாயாக ரப்பே ரஹ்மானே அல்லா முழு உலகத்திலேயும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த நோயால் பீதியால் பயந்து நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் அனைவர்களுக்கும் யாரெல்லாம் மன தைரியத்தையும் யாரெல்லாம் உழல் வலிமையும் கொடுப்பாயாக ரப்பே ரஹ்மான் எங்களுடைய நாட்டு